ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ഞാൻ സുചിത്ര നമുക്കറിയാം ചൂട് കാലമാണ് ഇതല്ലേ വേനൽക്കാലമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ലഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ ഇത് പൈപ്പ് വെള്ളത്തിനെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പം വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ മെയിനായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ അപ്പം ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് പുവർ കൺട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് അപ്പം ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എൻറ്ററിക് ഫീവർ എന്നും പറയും ഇത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പാരടൈഫോയിഡ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതും പകരുന്നതും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ ഈ ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ എന്നുള്ളതാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് സാൽമോണല്ല ടൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ടൈഫോയിഡ് ഫീവറിന് കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതെന്ന് നോക്കാം മിക്കവാറും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളുടെ വിസർജ്യങ്ങളിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റൂളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനിലൂടെ ചെറിയ അളവിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലോ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ ബാക്ടീരിയ ഉള്ള വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ കയറുന്നത് അപ്പം വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങും ചിലപ്പം അത് കയറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഡോസ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കൺ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സമയം മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ പനി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റം വിട്ട് വിട്ട് പനിക്കും അതും നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി മുകളിൽ മുകളിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം ആണ് നമുക്ക് വയറിന് എപ്പോഴും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ടൈഫോയിഡ് ഫീവറിൻ്റെ കൂടെ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ വരും മിക്കവാറും ആൾക്കൾ ആൾക്കൾക്ക് ആൾക്കാർക്കും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും കൂടെ അധികം ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവാറ് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ വോമിറ്റിങ് ഛർദി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വിശപ്പില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ വയറിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത ഈ പനിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കറിയാം തലവേദന ഉണ്ടാവും ശരീരം വേദന ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കും എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കും നമുക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയുള്ള വെള്ളമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കും യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവറൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ പനിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുക മാക്സിമം ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ കൺഫേം ആയ ഒരാൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യുകയും വിളമ്പി കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക മാക്സിമം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്കും പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാഗിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് പറ്റും പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം പിന്നെ ദൂരെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് ഇതൊരു മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പകരുന്നത് അപ്പം വെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കാരണം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയൊക്കെ അതിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാക്സിമം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോവുക എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകുക ഹാൻഡ് വാഷൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്